Corre, escóndete y pelea es una excelente sugerencia de suspenso y acción que puedes encontrar hoy en cine. Freaky Punchers, yo soy Kaoru Raisa y voy a hablarte de Corre, escóndete y pelea. ¿De qué trata Corre, escóndete y pelea? Una chica continúa el luto después de haber perdido a su padre, pero cierto día su preparatoria es secuestrada por los mismos alumnos que entran con armas y empiezan a demandar cosas bastante extrañas. Ella tiene que enfrentar la terrible decisión de ayudar a sus compañeros o mejor escapar. Nuestros puntos básicos para analizar las películas que son dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. Quiero comenzar con la historia, quiero comenzar con el guión, porque a lo mejor si esta película se hubiera estrenado un par de meses en el pasado, quizá no le hubiera prestado tanta atención, pero este último mes hemos escuchado noticias sobre tiroteos en las escuelas de Estados Unidos y para mi perspectiva han sido más comunes últimamente después de la pandemia. De repente se estrena esta película y uno ya, no, uno ya no sabe si es cosa divina de que las películas se estrenan cuando acaba de suceder algo. No es como que alguien diga, va a pasar esto en el futuro, estrenala en esa fecha, ¿verdad? Pero me da una perspectiva diferente de lo que puede pasar en ese momento porque seguramente ustedes dirán que esa es una historia que ya hemos visto varias veces. No nos vayamos muy lejos. A mí me encanta la película donde Denzel Washington secuestra la sala de un hospital. Es fantástica. Pero aquí tenemos un aproximamiento distinto a este tipo de relatos. Primero nos encontramos con esta, con esta chica, con esta adolescente que está en su etapa de rebeldía, que está en su etapa de estoy amargada y no es porque sea un adolescente que no encaja. Obviamente es un adolescente que no encaja, pertenece a ese rubro, pero además está lidiando con un duelo sobre la muerte de su mamá y eso hace que todas las cosas en su cabeza, que todos los traumas sean procesados de manera distinta. Si bien se, si bien se presenta esta idea de que pues ella tiene un papá que estuvo en el ejército y que le enseña uno que otro tuquito, dices, bueno... A lo mejor uno de repente piensa en la niña de Kikas y la verdad es que no. Esta, esta chica está enojada, tiene un gran dolor por dentro, pero aún así decide enfrentar lo que está pasando en su escuela. Y, y eso a mí me gusta mucho porque la, la, porque la protagonista tiene esta cara, este semblante de ser dura y aún así de ser bonita y de que está procesando todo en su cabeza. Y eso yo solamente se lo había visto a una actriz que me encanta, soy su fan, es... Florence Pugh. Florence Pugh, que seguramente ustedes la conocen, se ha vuelto muy famosa últimamente y es por eso que se queda con papeles del tipo Yelena en Black Widow, porque tú la ves con un semblante impenetrable, con un semblante que puede ser de una mujer muy hermosa, pero igual bastante peligrosa. Y creo que esta protagonista mantiene esa misma impresión en su cara. La gran diferencia con ella y Florence Pugh, que yo vi desde el principio, era que Florence es chaparrita, es un poquito fornida, y yo decía, oye, pues es que ella no es precisamente hermosa, es, es este estereotipo de una chica que tiene una cara bonita pero dura y aparte chaparrita y fornida, pues quién sabe si se pueda quedar con muchos papeles y ¡pum! despegó y ahorita es súper popular. Sin embargo, la protagonista de Corre, Escóndete y Pelea tiene el mismo estereotipo pero es alta y delgada. ¡Es un palillo! Y eso me, eso, eso me gustó, eso me gustó mucho. Creo que sí es posible tener este tipo de estereotipo de cara dura y al mismo tiempo tener un cuerpo pues muy, pues muy de modelo, güey, muy de modelo. Lo que hace en la película es increíble, ella solita sostiene la película y eso es muy, muy... Muy respetable, no es fácil, sobre todo en películas de acción de este tipo. Y si sí hay otra cosa que me gustaría mencionar, es el, es el líder de los terroristas, que pues también es un estudiante, prácticamente todos son estudiantes, pero el líder de los terroristas me pareció que le copió absolutamente todo a Heath Ledger, como el Joker, porque bien quiere verse como un anarquista, incluso sus movimientos y la forma en la que habla, cómo es que se burla, este, su corporalidad, cómo es que hace sus demandas y cómo es que 
que se la pasa diciéndole a la radio, en el policía, en la transmisión en vivo, con, con, por qué está haciendo lo que hace, cuál es su ideología. Creo que está muy bien construido el personaje, pero definitivamente me recordó a lo que hizo Heath Ledger. Entonces yo creo que ambas partes, tanto el bien como el mal, están bien construidas y eso hace que la película fluya bastante bien. Te puedes creer muy bien todo el suspenso y toda la acción que quiere generar. A aguas, porque a pesar de que es una película de acción que te quiere generar suspenso, no, no es un die hard, o sea, no es un duro de matar, tiene cualidades de totalmente, pero creo que decide generar el suspenso y la acción desde otro punto. Uno que a mí me gustó mucho, no es el tipo de película que tiene escenas súper extravagantes, exorbitantes, de vamos a hacer una mega explosión aquí para que se vea como una película de acción tipo... O sea, misión imposible, no, güey, no. Todo se, todo se mantiene en un punto bastante aterrizado que bien puede ser real y eso me encanta. En otras palabras, si tú estás esperando salir de tu sala con una mente así de ¡Wow! ¡Qué excelente película de acción! No, eso no va a pasar. Sin embargo, es una película que maneja muy bien tanto los traumas del personaje principal, la acción y el suspenso, desde un punto de vista muy, muy aterrizado, un poco más dramático y emotivo, más que tirado hacia la acción. Es totalmente una película de entretenimiento. Si ustedes la llegan a ver en el cine, estoy segura de que se van a pasar un buen rato. Seguramente a una que otra persona le va a encantar y va a querer verla y se va a convertir en sus favoritas, ¿por qué no? Pero no es una película que vaya a trascender, o sea, bien puede ser olvidable para muchos. La fotografía se queda en un color, en un tono grisáceo, y eso a mí me gusta mucho porque representa más el trauma de los personajes que están involucrados, más allá de, como que les decía, volverse una película de acción solo porque sí. Además, la protagonista sí hace su luchita, tiene momentos de quiebre, tiene momentos en donde tú estás viviendo sus traumas y también tiene momentos en donde tiene un ingenio bastante grande. Entonces, yo definitivamente se las recomiendo. Si ustedes quieren ir con su bola de amigos, con su novio, con sus papás, es una película que definitivamente van a disfrutar todos. Y la película, a pesar de que dura un poquito menos de dos horas, se desarrolla con bastante serenidad. Entonces yo creo que es el tipo de suspenso que no necesita scare jumps, que no necesita super escenas oscuras para poder lograr lo que está prometiendo. Es un excelente ejercicio de suspenso, acción y con una, una protagonista femenina que también tiene sus propios conflictos. A mí me gustó mucho. Tal vez yo estoy indagando demasiado, pero es una película pues que se presentó en Venecia, es una película que se presentó en, festiva en festivales, es una película que estuvo elegida para festivales, entonces algo bueno debe de tener, por eso estamos haciendo este video, porque se las recomiendo mucho, eso. Yo soy Kaoru Raiza, si te gustó este análisis, ayúdame compartiéndolo, no olvides que puedes dejar tu comentario, suscríbete a nuestro canal y recuerda que también nos puedes encontrar en Spotify, en nuestro podcast de Freaky Punch. A mí sígueme en mis redes sociales que son Twitter, TikTok e Instagram. Yo te mando beso, pero nos vemos en el próximo video.